السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال المؤلف حفظه الله تعالى إثبات المكر والكيد لله تعالى على ما يليق به وقال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله وهو الشديد المهال وقوله ومكر ومكر الله والله خير الماكرين وقوله ومكرنا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا مهنا الله رسم مستقر شان صاد يا الله رب العالمين أما در سيشت كورتشن أبوان أما در هداية دان كورتشن يا الله رب العالمين أبوان تكتي كازي أبوان تكتي آدس نيشة دي روية چه حكمة رهوشو أبو كاري تيان से अल्लाह रब्बुल अल्लाह में जब उत्तीर्ण प्रश्न साझे अल्लाह रब्बुल अल्लाह में तार सिरिस्ती जगत थी उत्तम कौशल करें सलात एवं सलाम नाज़िल हो पेने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम मेरा पुर जिन्हें मुस्लिम दर के सहबाई किराम गुन के अल्लाह रब्बुल अल्लाह में शंपुर के एवं जैसा जा दिनेर मोतो सुस्पोस्ट। अमादेर अल अकीदा अल वासेतीयर अज के धाराबाही कालोचनाई नवम पर्वो। विषय वस्तु जेटी दिए शुरू करवो अज के ताहोच्छे अल्लाह रब्बुल अल्लामिनेर किचु कर्मोगो तो गुना बोली सिफाते फैलिया सिफात गुना बोली आर फैलिया माने काजेर साथे शंपुर को अल्लाह रब्बुल अल्लामी ने काजेर साथे शंपुर की उत्तो किचु गुना बोली तार एक टी गुन होच्छे अल्लाह रब्बुल अल्लामी ने कोशल करें कोशल को था टी वांग लाई प्रशंसनिया आर वही कोशल टके जो दिन निये जा जाए सड़ जंत्रे चक्रांते तो खन खारा पौर्थो बहन करे आरबी ते शब्दों गुली एक ही रकम रहे थे किंतु रब्बुल अल्लामी ने खेतरे जहतु रब्बुल अल्लामी इन कोशल करें और था जेटा कारण से जा बंदर खोतीर जन्नो ना वरों तादेव उपजुक्तो पोतीदान बौद्धला दौर जन्ना क्यों जो दी कोनो अन्य अपराध करे आर तार उपजुक्तो बौद्धला पोतीदान दावा ह� निंदनियों ना, दोषनियों ना, शेठा प्रशंसनियों। किंतु कारो खोती करार उद्देश्य जो दी कोनो नक्शा करा है, हैं? खोती करार उद्देश्य, खोती ग्रस्त करार उद्देश्य जो दी हैं कोन एक टक कोशल करा है, ताहले शेठा के बाला है शोड़ जंत्रो, शेठा के बाला है चक्रांतो, शब बाला है तक। आर्मी ते इस शब्द मकर एवं कैद मकर मने होच्छे कोशल करा और मकर मने होच्छे सड़जंतुर करा चक्रांतु करा ये रखूँगी कैद कैद सब दुटी काफ ये दाल ये माने होच्छे कोशल करा सड़जंतुर करा चक्रांतु करा अल्लाह रब्बुल अल्लामिनेर कोशल हुए था कि वांदा देर क्षेत्रे भालो लोग देर पुरी चालनर जन्नो भालो मानुषेर पूरी चालनर जन्नो तादेव दुनिया ते पार्थिव जगों ते अल्लाह उत्तम कोशल करें जा तारा उत्तम पावी एवं जारा अशोध व्यक्ति तादेव क्षेत्रे तादेव उचित सास्ती दर जन्नो अल्लाह रब्बुल अल्लामिन कोशल करें ये शब्द गुली के कोराने माकर बक्के दिए व्यक्त करा हिच इमर में चाची आया ते खने लिखोक शेख आयत गुली देखी तारा के अल्लाह मुशाइख सॉलेहुल फाउजन बोलचन 
অধ্যায়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে এসবাতুল মাকরি ওয়াল কায়দে লিল্লাহি তাআলা মহান আল্লাহর জন্য মাকর মানে কৌশল কায়দ মানে কৌশল এর প্রমাণ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কৌশল করেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কাউকে শাস্তি দেওয়ার জন্য তার জন্য যা উপযুক্ত ব্যবস্থা না উচিত সে ব্যবস্থা নেন এগুলি প্রমাণিত আল্লাহর কাজ হিসাবে এগুলি আল্লাহর কাজ সেফাতে ফেরি আল্লাহর গুণ কর্মগত গুণ কিন্তু সেটা কিরকম আলা মায়ালি কবেহি সেইভাবে সেটাকে বিশ্বাস করতে হবে এবং সেইভাবে সেটাকে সাব্যস্ত করতে হবে যেই যেইভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের জন্য উপযোগী হয় আল্লাহর জন্য যেভাবে মনাসেব হয় অর্থাৎ যেমন বললাম যে একটি কথা বাংলাতে হ্যাঁ কৌশল আর ষড়যন্ত্র হ্যাঁ ষড়যন্ত্র আল্লাহর জন্য উপযোগী না এটা খারাপ লোকের চরিত্র ষড়যন্ত্র করা পক্ষান্তরে কৌশল করা ভালো মানুষের চরিত্র তো আল্লাহর জন্য সমস্ত ভালো গুণগুলি রয়েছে যে আয়াতগুলিতে আল্লাহর ক্ষেত্রে কৌশল করার কথা ব্যবহৃত হয়েছে কোন ক্ষেত্রে হয়েছে যখন আয়াতগুলি তফসির বুঝবেন তখন বুঝতে পারবেন যে আল্লাহ কেমন কৌশল করেন তাদের সম্পর্কে কৌশল করেন মহান আল্লাহ সুরার আদের আয়াত নম্বর তেরোতে এরশাদ করছেন মহান আল্লাহর বাণী ওহুয়া শেদিদুল মেহাল আর তিনি আল্লাহ প্রবল কৌশলকারী শদিদ কঠিন বা বড় কৌশলকারী মেহালের একটি অর্থ হচ্ছে কৌশলকারী হওয়া কৌশল করা মেহাল থেকে আর মেহালের আর একটি অর্থ হচ্ছে কঠিন এ অর্থ এই শব্দগুলির অর্থ শেখ সরিল ফজন হাফেজ আহ্লা যেভাবে করেছেন অন্য অন্য যারা ভাষাবিদ তাদের কাছ থেকে নকল করে শোনাই তাহলে স্পষ্ট হবে বলছেন ওয়াহুয়া আই আল্লাহ সুবাহনা আল্লাহ সুবাহ তিনি শদিদুল মেহাল বড় কৌশলকারী আল মাহল ফিল্লোগাতে আবিধানিক অর্থ হচ্ছে মাহাল শব্দটি মাহাল থেকে মা মিম হা লাম এখান থেকে মেহাল এই সব এ শব্দটির অর্থ হচ্ছে আর সিদ্ধাত কঠিন বা কঠোর হওয়া শক্ত হওয়া অর্থাৎ এক তো শাদিদ আছে শাদিদ মানেই কঠিন আর তারপর মেহাল মানে কঠিন তার কি কঠিন মানে কঠিন কৌশলকারী বা বড় কৌশলকারী এই শাদিদুল কৈদি আল্লাহ রব্বুর হচ্ছেন বড় কৌশলকারী কাল জাজ একজন ভাষাবিদ প্রসিদ্ধ জাজ তিনি বলছেন কালো মাহাল তহু মাহালান আরবরা বলে আমি তার সাথে কৌশল করে প্রতিযোগিতা করেছি বা লড়াই করেছি কখন বলে এই শব্দটি বা এই বাক্যটি এদা কাওয়াই তো তহু হাতা ইয়াতা বাইয়ান আইয়কমা আসাদ্য বা এদা কাওয়াই তহ যখন তার সাথে হ্যাঁ শক্তির লড়াই করেছ শক্তির পরীক্ষা শক্তির পরীক্ষা করেছ এটা যাতে করে স্পষ্ট উঠে দুইজনে শক্তির পরীক্ষা চলছে যে কার শক্তি বেশি যাতে করে স্পষ্ট হয়ে উঠে আইয়কমা আসাদ্য যে তোমাদের উভয়ের কে বেশি শক্তিশালী তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন অসৎ লোক পাপিষ্ট যারা সীমা লঙ্ঘনকারী সীমা লঙ্ঘনকারী জালেম সে যে কোনো ক্ষেত্রে জালেম হোক শির করা জালেম হোক অথবা নিজের উপর জুলম অত্যাচারকারী পাপি হোক অথবা আল্লাহর সৃষ্টি মানুষের ওপর জুলমকারী জালেম হোক জালেমের সাথে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার শক্তির ক্ষমতার প্রয়োগ করেন আর আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে কেউ হারাতে পারে আল্লাহ রব্বুল হচ্ছেন শেদিদুল মেহাল এমাম ইবনুল আরবি মেহাল বা মাহাল মানে কঠিন বা শক্ত এই অর্থ না করে মেহাল মানে হয় কৌশল বা ষড়যন্ত্র এই অর্থগুলি হয় বলছেন ওকাল ইবনুল আরবি এমাম ইবুল আরবি ভাষাবিদ বলছেন যে মেহাল আল মাকর মেহাল বলা হয় মাকর ষড়যন্ত্র কৌশল বা চক্রান্ত এই অর্থগুলিতে আসে ফাহ সুবাহ শাহিদুল মাকরি ও শাহিদুল কৈদি 
সুতরাং আল্লাহ সুবাহ তালা বড় কৌশলকারী আর কঠিন কৌশলকারী মাকর আর কেদ আল্লাহর পক্ষ থেকে মাকর আল্লাহর পক্ষ থেকে কৌশলটা কেমন অল মাকর মিন আল্লাহ বলছেন শেখ সাহেব ফাউজান যে আল্লাহর পক্ষ থেকে কৌশলটা হচ্ছে ই সালুল মাকরু হে टेरनाधे क्षति कर जाल पता हम जाल हक ना क्या आर्थिक क्षति शारीरिक क्षति अथवा क्षति हक ना क्या তার কর্মক্ষেত্রে ক্ষতি করা ওকে জানতে দেওয়া হয় না কিন্তু ঠিক না ক্ষতি করার জন্য কি করা হয় তার বিরুদ্ধে যা কিছু করা হয় তার থেকে ওই ব্যক্তি থেকে গোপন রেখে এটা কি ষড়যন্ত্র বলা হয় একে কি বলা হয় চক্রান্ত বলা এটা হচ্ছে মাকর এটা হচ্ছে কেত তো আল্লাহ রব্বুল আলমিন কি কারো ক্ষতি করতে চান হ্যাঁ আল্লাহ রবুল আলমের ক্ষেত্রে যে মাকর আল্লাহ মাকর করেন কৌশল করেন আমিও বড় কি করি কৌশল করি তো আল্লাহর এই কৌশল করা বা মাকর কায়দা কেমন বলছে ইসালুল মাকরু কষ্টদায়ক কোন বস্তু পৌঁছানো ওই ব্যক্তির উদ্দেশ্যে যে এর হকদার যার এটা প্রাপ্য কষ্ট পাওয়া যার প্রাপ্য তাকে কষ্ট পৌঁছানো এমন ভাবে যাতে ও টের না পায় এটা হচ্ছে সংজ্ঞা কিসের আল্লাহর ক্ষেত্রে কিসের কৌশলের মকর বা কেদ তো আল্লাহ রবুল আলমিন কষ্টদায়ক বস্তু পৌঁছান যাকে তাকে পৌঁছান না যে একটা ভালো মানুষ হ্যাঁ নেক মানুষ আর কষ্টদায়ক বস্তু তাকে পৌঁছাবেন না কষ্ট দেবেন না কাকে এলামাই যে এই কষ্ট পাওয়ার উপযুক্ত কষ্ট পাওয়ার উপযুক্ত কে জানলার দ্রোহী জানলার না ফরমান হ্যাঁ যে কষ্ট পাওয়ার সাজা পাওয়ার হক রাখে জি পাপিষ্ট এক কথায় যে কোনো পাপে পাপিষ্ট এমন ভাবে এমন ভাবে কষ্টদায়ক বস্তু পৌঁছানো বা কষ্ট দেওয়া তাকে যে মেন হাইস লাইয়াস ওর সে বুঝতেই না পারে যে কোন দিক থেকে আমার এই বিপদ চলে আসবে ও কল্পনা করতে পারেনি যে এখানে আমার গলা টিপে ধরবে বোঝা গেছে কি না জি একে বলা হয় কি হ্যাঁ একে বলা হয় মাকর বা কৌশল সেটা আপনার উদাহরণ দিলে বুঝবেন যে কোন জালেম একজন জালেম দিয়ে উদাহরণ দিলে বাকিগুলো বুঝে নেবেন ফেরাউন যখন মৌসা আলী ইসালামকে এবং তার জাতিবন ইসরায়েলকে তাড়া করে হাজার হাজার সেনাবাহিনী পিছে পিছে আসছে আর এই তো ধরে নেব দেখছি কাছে গেছে সামনে যাবে কোথায় সামনে তো সাগর যখন আসছিল আসার পরে দেখলো যে ওরা পার হয়ে গেল আচ্ছা পার হয়ে গেল তার মানে এখানে রাস্তা আছে রাস্তা আছে ওরা পার হলে তো আমরা কেন পার হইতে পারবো না ওকে ভাবতে পেরেছিল কল্পনা করেছিল হ্যাঁ যে এখানে আমরা নামলেই ধ্বংস হয়ে যাব মেন হাই সলাই আসর টের পাই নাই হ্যাঁ বুঝতেই পারিনি যে এখানে গেলেই কিন্তু ফেঁসে যাব জাল পাতা আছে আমাদের জন্য এই সাগরে আর ফেরা হচ্ছে মাইয়াস্তাহের কহু এই আজাবের হকদার হ্যাঁ এই আজাব তার প্রাপ্য এটা তার প্রাপ্য এবং তাকে কষ্টদায়ক বস্তু পৌঁছিল কি পৌঁছিল না হ্যাঁ ধ্বংস হইতে হইল কি হইল না এটা হচ্ছে আল্লাহর কি করা মাকর করা কৌশল করা ফেরাউন এবং ফেরাউনের জালেম সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুগে যুগে যে কোনো জালেম মেরে ওপর যখন বালা মুসিবত আসে বিপদ আপদ আসে যে কোনো রকম বিপদ আপদ আসুক তখন সে ভাবতেও পারে না মনে করে যে আমি তো হ্যাঁ ভোগ বিলাসের জীবন যাপন করছি হ্যাঁ ভাবতেই পারে না হঠাৎ করে কোথা থেকে কি হয়ে গেল বুঝতেই পারল না বোঝা গেছে জি তো আল্লাহ রাবুল আলমিন কৌশল করেন কৌশল উত্তম কৌশল করেন আয়াতে আসবে একটি আয়াতে তফসি করলাম দ্বিতীয় আয়াতে দেখেন সুরে আলী ইমরা আয়াত নম্বর চুয়ান্ন মহান আল্লাহ বলছেন ওয়া মা কারু ওয়া মা কার আল্লাহ 
ইহুদিরা ঈসা আলী সালামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল কি যে ঈসাকে খন করব হত্যা করব বাড়ি ঘেরাও করেছিল আর বাড়ির ভিতরে ঈসা আলী সালাম বন্ধ আছেন ঠিক না আল্লাহ কি করলেন ঈসা আলী সালামকে ছাদ ছিদ্র করে আকাশে উঠিয়ে নিলেন আর ঈসা আলী সালামের রূপ চেহারাটা আর একজন যে হ্যাঁ একজন ছিল ওকে দিয়ে দিলেন দিয়ে ওই লোককে ঈসা মনে করে খন করে দিল এরা ভাবলো যে কি ঈসা আলী সালামকে খন করে দিয়ে এদের আনন্দের শেষ নেই ঠিক না তো আল্লাহ বলছেন যে অমা কারু তারা ঈসা আলী সালাম হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্র করেছিল অমা কার আল্লাহ আল্লাহ কি করেছিলেন কৌশল করেছিলেন আল্লাহ খাইরুল মা খেরিন এবং আল্লাহ কৌশলকারীদের সর্বোত্তম বা সর্বোত্তম কৌশলকারী তৃতীয় আয়াত সুরের নামলের আয়াত নম্বর পঞ্চাশ যে আয়াতটি রয়েছে সলে আলী সালাম যিনি আল্লাহর নবী রসুল ছিলেন আর তার জাতি হচ্ছে সামুদ সম্প্রদায় এই সৌদি আরবের তাবুক এবং মদিনার মাঝখানে একটি শহর আল ওলা যেখানে সামুদের ধ্বংসাবশেষ আছে ওই এলাকার লোকে যে আল্লাহ ধ্বংস করেছিলেন আজাব দিয়ে যাদেরকে অস্ত্রি দেওয়া হয়েছিল যা দুধ দিত গোটা জাতি দুধ খেয়ে তাদের পেট ভরে যেত কিন্তু এই নিয়মতে তারা মর্যাদা দিল না নবীকে অমান্য করলো তারা এবং সেই উঁটটিকে জবাই করে ফেলল আল্লাহর আজাব আসলো তিন দিনের মধ্যে তাদের অবসর দেওয়া হলো তিন দিন খুব খেয়ে দেন তামাত তাহি দার কোন সালাসা তো আইয়াম সালাসা তাইয়াম যা লেখা ওয়াদুন গাইরু মাকজুব এই তিন দিন খুব ভোগ বিলাস আমোদ ভর্তি করে নাও এই এমন ওয়াদা প্রতিশ্রুতি যেটা অসত্য নয় এই মর্মে আল্লাহ বলছেন অম্মা কারু এই সামোদ সম্প্রদায়ের কাফেররা আর সবাই কাফের ছিল তারা ইমান নিয়ে আসেনি এরা কি করেছিল ষড়যন্ত্র করেছিল এরা নয় জন মিলে ষড়যন্ত্র করেছিল তাকা সামবিল্লা রাতের অন্ধকারে এই সলে নবীর বাড়িতে ঢুকে তাকে খুন করে আসতে হবে খুন করতে হবে তারা এই ষড়যন্ত্র করেছিল মাকার অমাকার মাকারান তারা বড় ষড়যন্ত্র করেছিল যখন ফুলে মুতলাক আসে মাকারু মানে ষড়যন্ত্র করেছিল মাকারান আবার আসলো তার মানে বড় ধরনের ষড়যন্ত্র হ্যাঁ বলার মতো বললাম মানে কি শক্ত ভালো করে বললাম এই যে বলা কথাটি দুবার বললে তখন তাকিদ হয়ে যায় ও মাকার না মাকারান আল্লাহ বলছেন আমি আল্লাহ ও হ্যাঁ বড় কৌশল করেছিলাম অহম লাইয়া সরুন এমন ভাবে কৌশল করলাম যে তারা টেরও পায়নি উপলব্ধি করতে পারে নাই যেইভাবে আমরা তিন দিনে ধ্বংস হয়ে যাব ভেবেছিল যে সকে মেরে দেবো আর এই যে আমাদের বিরুদ্ধে বলছে আমাদের পুরো পুরুষদের বাবদার প্রতিমা পুতুল পূজার বিরুদ্ধে বলছে ও সব ঠান্ডা হয়ে যাবে কেউ ওরাই ঠান্ডা হয়ে গেল তিন দিনের মধ্যে নিশ্চিন্ন হয়ে গেল চার নম্বর আয়াতে সুর তারেখের আয়াত নম্বর পনেরো ষোলো ছোট ছোট দুটি আয়াত মহান আল্লাহ বলছেন অকাউল মহান আল্লাহর বাণী ইন্নাহম ইদু না কাইদা কাফেরেরা বড় চক্রান্ত করে বা ষড়যন্ত্র করে ও আকিদ ও কায়দার আমিও বড় কি করি কৌশল করি আমিও ভালোভাবে কৌশল করি তো আল্লাহ রাবুল আলমের কৌশল করা বা কায়দ মাকর কোরআন দ্বারা প্রমাণিত আর আয়াতগুলির অর্থ বললাম এই আয়াতগুলিতে যা দেখাতে চেয়েছেন ইমাম ইবিনে তাইমা রাহে মহল্লা বলছেন আর শাহিদ মেল আয়াত এই আয়াতগুলিতে যেটি দেখাবার বিষয় ফি হাজিল আয়াতে ওয়াসফুল্লাহ বিল মাকরি ওয়াল কায়দি এই আয়াতগুলিতে চারটিতে আল্লাহকে ভূষিত করা হয়েছে বা আল্লাহর গুণ বর্ণনা করা হয়েছে কি যে তিনি কি করেন মাকর কৌশল করেন কায়দ হ্যাঁ কৌশল করেন ও নিষ্পাত জালেকা এলেই হে সুভানো হাতি কাতুন আলাবাবে আল্লাহর সাথে যে সম্পৃক্ত করা হয়েছে এই মাকর আর কায়দ কে সেটা আসল অর্থে আছে আর কায়দ মাকর মানে দুটোই হয় ষড়যন্ত্র হয় আর কৌশল হয় যদি আপনি কৌশল বলতেন যে আমি একটা কৌশল করেছি সেই ক্ষেত্রে মাকর শব্দ প্রয়োগ হয় ফাইনাল মাকরা ইসাল এলাল গাইরে বেতারিকেন খাফি মাকরের আসল সংজ্ঞা হচ্ছে যে কোনো কিছু পৌঁছানো অন্য অন্য পর্যন্ত গোপনীয়ভাবে হ্যাঁ গোপনীয়ভাবে গোপনে কোনো কিছু পৌঁছানো কোনো কিছু মানে এমন কিছু যা দিয়ে তার কি হয় 
ক্ষতি হয় কিন্তু যদি সেই ব্যক্তি ক্ষতির হকদার হয় তার ক্ষতিটাই হচ্ছে তার পাপের প্রাশ্চিত্য তার বলছে ঠিক উচিত শাস্তি হয়েছে বললেন আমরা আর যদি দেখা যায় একটা নেরিহ লোক আর তার এরকম করে ক্ষতি করা হয়েছে তাহলে সেটা বলবো যে জুলুম হয়েছে আল্লাহ জুলুম করেন না নিশ্চয় মোনাফিকরা আল্লাহকে কি করে ধোকা দেয় ধোকা দেওয়া কথাটি ভালো না মন্দ বাংলায় মন্দ আমি আপনাকে ধোকা দিচ্ছি তার মানে কি আমি ভালো কাজ করছি নি খারাপ কিন্তু আপনার আপনার ধোকাবাজির যদি শাস্তি দেওয়া হয় আপনি ধোকাবাজি করেছেন সুতরাং তার উচিত একটা শাস্তি দেওয়া হচ্ছে ঠিক কিনা হ্যাঁ আল্লাহ উচিত শাস্তি দেন ধোকাবাজি তাই আল্লাহর ক্ষেত্রেও ধোকা দেওয়ার শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে ইন্নাল মোনাফেক আল্লাহ নিশ্চয় মোনাফেকরা আল্লাহকে প্রতারিত করে ধোকা দেয় ওয়াহ ওয়া খা দেহ আল্লাহ তিনিও তাদেরকে প্রতারিত করেন গত সপ্তাহের তফসিরে বলেছিলাম যে এটা ওই ওই রকম বাঘভঙ্গিমা ব্যবহৃত হয়েছে যেই রকম আমরা বলি মন্দের ফল মন্দ মন্দের ফল মন্দ মন্দের ফল আপনি মন্দ করেছেন তার ফল পেয়েছেন মন্দ ওইটা মন্দ না আসলে উচিত শাস্তি কিন্তু মন্দের জায়গায় আমরা মন্দটা ব্যবহার করি আসলে কি মন্দ হ্যাঁ একটা লোক মদ খেয়েছে মদ খাওয়ার পরে পাগলামি মাতলামি করে রাস্তায় চলছিল গাড়ি ধাক্কা দিয়েছে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে বলি আমার কি উচিত শাস্তি হয়েছে ঠিক না উচিত শাস্তি হয়েছে সে যদি এরকম অন্যায় না করতো এরকম হয়তো না হুশ জ্ঞান থাকতো তো আল্লাহর ক্ষেত্রে এই যে খেদা শব্দটি ব্যবহার হয়েছে এটিও আল্লাহর সেফাতে ফেলিয়ে কর্মগত কি গুণ विभक्त एक कबीन एक नोरा हासान उत्तम एक ভালো একটা হচ্ছে মন্দ এক কথাই তবে এখন কোনটা কোনটা খারাপ লোকটা খুব মক্কর চক্কর করছে খারাপ অর্থে ব্যবহার করি তাই না কখন খারাপ হবে ইসালে কেউ যদি ক্ষতির হ্যাঁ উপযুক্ত না হয় তার ক্ষতি করা ক্ষতির হক তার নয় আর যদি তার ক্ষতি করা হয় তাহলে এটা হচ্ছে এই ক্ষতি করাটা তার আপনি অন্যায় কাজ করছেন এটা আপনার স্ত্রী আছে ভালো চরিত্রের ভালো আখলাকের ভালো আমলের বাড়ি থেকে বের করে দিলেন হ্যাঁ রাখলেন না আপনি জুলুম করলেন না কিন্তু দেখছেন যে সে চরিত্রহীন হ্যাঁ চরিত্রহীন তাকে বাড়ি থেকে বের করলেন জুলুম করলেন দেখেন কাজ তো একটাই কাজ তো একটাই তো বলছেন যে মাকর আর কাইত মানে কৌশল ষড়যন্ত্র চক্রান্ত দুই ভাগে বিভক্ত নাও মানে দুই রকম একটা হচ্ছে খারাপ একটা মন্দ খারাপ কোনটা খারাপ অর্থ কোনটা ইসাল ও জাল খেলে মানলাম খারাপ খারাপ কখন বলবো এই কাজটা আপনি ভালো করলেন না কখন যদি কেউ ওই হ্যাঁ শাস্তির হকদার না হয় তাকে ওই রকম শাস্তি বা ওই ক্ষতির হকদার নাই ক্ষতিটা করা হয় তাহলে এটা হচ্ছে খারাপ হাসানুন আর ভালো প্রশংসনীয় কখন হবে ওহ ইসাল এলা মাইয়াসান লহ সেই খারাপ বস্তু তারপর এমন ব্যক্তি পর্যন্ত পৌঁছানো যে এই খারাপের হক রাখি তার প্রাপ্য ওইটা অকু বা তাহলে তার শাস্তি স্বরূপ তার শাস্তি স্বরূপ আপনার বিভিন্ন কোম্পানিতে চাকরি করছেন হঠাৎ করে ডিউটিতে গেলেন চাকরিতে বরখাস্ত অন্যায় করলো না করলো না হ্যাঁ করলো না করলো না কোনো দোষ করেনি কোম্পানি তারপরে কিন্তু না তার আগের দিন চুরি করেছেন কোম্পানি জেনে নিয়েছে আপনি জানেন না ভিতরে ভিতরে আপনার এক্সিট লেগে সব রেডি আছে যেতে মাত্র ধারিল দেয়া যাও গাড়িতে উঠো এয়ারপোর্টে ওই যে আমার কোম্পানি খুব অন্যায় করলো অন্যায় করার উচিত শাস্তি উচিত শাস্তি আর বুঝতে পেরেছেন তা আল্লাহর ক্ষেত্রে যে মাকার কায়দা শব্দগুলি ব্যবহৃত হচ্ছে উচিত শাস্তির ক্ষেত্রে 
বলছেন যে ফাল আউ্বাল মাজমুমন প্রথমটি যে হকদার নয় এই শাস্তিরা তাকে শাস্তি দিন তার ক্ষতি করে দিলেন তাহলে সেটা হচ্ছে নিন্দনীয় ওয়াসানি দ্বিতীয়টি যে হকদার তার শাস্তি স্বরূপ করা হইল সেটা মমদহন প্রশংসিত কোম্পানি ভালো কাজ করেছে কোম্পানি ভালো কাজ করেছে এটা ঘটনা মনে পড়ে গেল আমার এক খাস ভক্ত ছেলে আছে এখানে থাকত নিশান কোম্পানিতে আল জাবরে চলে গেছে জেদ্দা এখন কি আর ভালো মেকানিক তার কোম্পানিতে এখানকার আল জাবরে যে মালিক খুব দিনদার ধার্মিক লোক আলবা দিয়েতে বাড়ি এখানে নিশানের আগে শোরুম ছিল এবং আওয়ামী রাত হ্যাঁ এখন কি আর কি আর আর আল জাবর মসজিদ এই যে আমাদের ইউনিস্তাকো মসজিদটা ওদের মসজিদ ওখানে পুরন্তন বাড়িগুলো ওদের ছিল ওই এলাকা খুব চোখের অন্ধ ভালো ধার্মিক লোক ভালো ভালো লোককে নামাজি দেখে নিয়ে আসতো নামাজি মেকানিক দেখে বাংলাদেশ নিয়ে আসতো মুসলিম ছাড়া নিবে না কাফের এরকম ছিল তারপরে এক ছেলে করলো কি বাংলাদেশ থেকে ব্লু ফিলিমে সেডি নিয়ে আসছিল ওই ছেলের কাছ থেকে শোনা ঘটনা কয়েক বছর আগে ঘটনা ব্লু ফিলিমে সেডি নিয়ে দাম্মাম এয়ারপোর্টে ধরা পড়ে ধরা পড়ে দাম্মাম এয়ারপোর্টে ওগুলো রেখে নেই আর তারপরে তখন কোম্পানিকে টেলিফোন করে যে তোমার আমের লেবার এইরকম বলু ফিল্মে সিডি নিয়ে আসছিল আমার ধরেছি ওই ছেলে যেমনই আসলো কোম্পানিতে আসার পরে তারপরে দিন এক্সিট লাগে ওকে এয়ারপোর্টে রেখে চলে আসলো ও কল্পনাও করতে পারেনি এটা প্রশংসনীয় নিন্দনীয় এই যে তাকে যেখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হইল এক্সিট লাগিয়ে নিন্দনীয় কাজ করলাম প্রশংসনীয় এই কোম্পানি প্রশংসনীয় কাজ করেছে বোঝা গেছে আল্লাহ এইরকম উচিত শাস্তি দিয়ে থাকেন অসৎ লোকদেরকে কখনো কখনো সৎ লোকের বিপদ আপদ আসে এমন না যে সৎ লোক মানে দুনিয়াতে সব বদলা পেয়ে যাবার বিপদ আপদ আসবে না এটা আবার ভাবিয়েন না কেন আসে পরীক্ষা স্বরূপ বা মর্যাদা বাড়াবার জন্য মান ইজ্জত আল্লাহ বাড়াইতে চান ওপরে কত অনেক দূরে পৌঁছাইতে চান যেটা আপনার আমল দিয়ে এখনো পৌঁছতে পারছেন না আল্লাহ পৌঁছাইতে চান বোঝা গেছে আপনার ইমানকে মজবুত করতে চান যেমন একটা মাটি ইট যখন তৈরি করেন আর কাদা হয়ে থাকেন সব চেতে কাদা হয়ে থাকে তখন সব চেতে নরম ঠিক কি না ওইটা কয়েকদিন রোদে শুকাইলে শক্ত হয়ে যায় যত শুকাবেন তত শক্ত তারপর যখন পুড়াইলেন আরও শক্ত হইল বেশি পুড়িয়ে যখন ঝামা করে দিলেন নরম নাকি আরও শক্ত বোঝা গেছে ঠিক তেমনি মমিন বান্দাদের পর বালা মুসিবত আসে কিসের জন্য ইমানের ক্ষেত্রে ওই রকম যেন ঝামার মতো শক্ত হয়ে যায় দিনের পর অটল আর পরীক্ষা জি এবং ফেতনা মানে পরীক্ষা ফাতানা মানে আগুনে জ্বালানো কিন্তু এই যে আমি এক্সাম্পলটা দিলাম শাব্দিক অর্থের সাথে সম্পর্ক আছে মানুষ মমিন বান্দা ফেতনা মানে বিপদ আপদে পড়লে ওতে কি হয় আগুনে জালে যেমন মাটি শক্ত হইতে হইতে শক্ত আরো শক্ত হইতে যত জ্বালাবে তত শক্ত হইতে ওই রকম মমিন বান্দা তার ইমান আমলে আরো শক্ত হয় আরো আল্লাহকে ধরে আর যে মুনাফে আল্লাহ এত নামাজ রোজা করছে তারপরও বালা মুসিবত আর অসুখ ছুটে নামাজ পড়ে লাভ ডাকি মুনাফে কেল্লা ছাড়াই করে দিলেন জি হ্যাঁ ছাড়াই করে দিলেন ওখানে জি পরীক্ষা ফেল জি যার ওপর আল্লাহর প্রশংসা করা হবে কেন আদলাম মিন ওয়া হেকমতন কারণ তিনি এটা সুবিচার কায়েম করার উদ্দেশ্যে এবং তার প্রজ্ঞার ভিত্তিতে করেন আপনি অনেক নামাজ রোজা করছেন বা দিনদারি আছে তার মধ্যে কিছু পাপ আছে অনেক এরকম পাপ আছে মাঝখানে ধাক্কা খেলেন অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেল ধাক্কা খেলেন হতে পারে যে এতে আল্লাহর হেকমা আছে যে তুমি এত ভালো তো এই ঘাটতি কেন এই পাপ কেন ধাক্কা খেয়ে সোজা হো বোঝা গেছে এটা হচ্ছে হেকমার ক্ষেত্রে এই জন্য যখন কোন বিপদ আপদ হয় ওতে ইনসাফ আল্লাহর সুবিচারও রয়েছে আর তার সাথে জালেমদের ক্ষেত্রে সুবিচার রয়েছে আর অনেককে সংশোধন করতে চান আল্লাহ রব্বুল আলমিন তখন ওতে হেকমা রয়েছে যে আপনার অসুখ হওয়াটাতে হেকমা রয়েছে আপনার কল্যাণ রয়েছে জালেম আল ফাজের আল্লাহ রব্বুল আলমিন জালেমকে আর পাপিষ্টকে পকড়াও করেন মিনহাই সোলাহ তাসেব এমন ভাবে যে কল্পনা করতে পারে না যে আমি এখানে ধরা খেয়ে যাব 
আল্লাহর পাকড়া ওটা জালেমদের মতো না জালেম নেতাদের মতো নয় জালেম শাসকের মতো না যেমন আল্লাহর সৃষ্টিকে আল্লাহর বান্দা মানুষকে তারা শাস্তি দিয়ে থাকে এরকম না শাস্তি দরকার ঢালা হারে শাস্তি যে দোষী সেও ধরা খেলো যে নির্দোষী সেও ধরা খেলো রিমান্ডে সব মায়ের খেয়ে খেয়ে তারপরে অনেক জুলম বরদাস্ত করার পরেও হয়তো কয়েকজন গেল আর বাকিগুলো বেকুসুর খালাস হল আল্লাহর ক্ষেত্রে এরকমটা হয় না আল্লাহ এরকম জুলুম করেন কখনো করেন না যে আসল অপরাধীকে ধরার জন্য বেশ কিছু লোককে ধরে যার ওপরে সন্দেহ সন্দেহভাজন লোককে ধরে উঠিয়ে নেয় আল্লাহ করেন না এরকম জালেম করতে পারে জালে মখলুক জালে মানুষ করে প্রতিদান স্বরূপ বদলা স্বরূপ এমনি এমনি নয় যে একটা লোক অপরাধ করেন এমনি আল্লাহ কৌশল করে ওকে কোন বিপদে ফাঁসিয়ে দিলেন না লেমান ফালা যা লেখা বেগায়ের হাত কিন যে অন্যায় ভাবে এই কাজ করেছে তুমি অন্যায় কাজ করেছো তার এটা প্রতিশোধ ওয়াকাদ ও লেমা আন্নাল মোজাজাত হাসানা তুমি আল মাহলুক ফাকেই ফাবিল খালেকা সুবাহ ওয়াতাল খুব সুন্দর কথা বলেছেন যে আমরা সবাই জানি বা সর্বজন বিদিত যে একজন মানুষ হয়ে মানুষকে যদি উচিত শাস্তি দেয় নিন্দনীয় না প্রশংসনীয় মানুষ যদি মানুষকে শাস্তি দেয় দেখেন আমরা অনেক পশু পাখিকে মারি জীবজন্তুকে মারি ঠিক না ক্ষতি করলে মারি ক্ষতি না করলে মারি না যদি আপনি আপনার বিড়ালকে মারেন বিড়ালকে মারছেন যদি বলে আপনি জুলুম করছেন আপনি ঠিক আছে তো কথাটা কি সবসময় মেনে নেওয়া যেতে পারে হ্যাঁ বিড়াল কোন দোষ করেন তারপরে মারছেন তাহলে জুলুম করছেন আপনি না না বিড়ালে আপনার বাড়ি কিছু নষ্ট করছে হ্যাঁ মুরগি ধরে খেয়ে নিচ্ছে এরকম মেলা কিছু ক্ষতি হইতে পারে আপনার বাচ্চার ক্ষতি করে দিচ্ছে নিচে নিয়েছে বা এইরকম মেলা কিছু হইতে পারে একটা উদাহরণ দিলাম তখন যখন জানবে মানুষ তখন বলবে যে না উচিত উচিত কাজ করেছে ভালো কাজ করেছে তো অন্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে হোক অথবা মানুষ মানুষের ক্ষেত্রে মানুষ মানুষের ক্ষেত্রে বা সৃষ্টি সৃষ্টির ক্ষেত্রে যদি বদলা দেওয়ার জন্য কোন শাস্তিমূলক কোন কাজ করে বা কৌশল করে কৌশল করে আমাদের দেশে জাল পেতে রাখে না এঁদুর ধরার জন্য তার আরো কিছু ধরার জন্য হ্যাঁ ইত্যাদি তো যদি মানুষের পক্ষ থেকে প্রশংসনীয় হয় ফাকাই ফাবিল খালে তো সুবাহ তালা তাহলে আল্লাহ সুবাহ তালা যদি বদলা দেওয়ার জন্য শাস্তি দেওয়ার জন্য কোনো কিছু করেন তো এটা কি প্রশংসনীয় নয় ভালো কাজ করেছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন এই আলমকে যে আল্লাহ ধ্বংস করেছেন আল্লাহ ভালো কাজ করেছেন এ হচ্ছে আল্লাহর কৌশল তারপরে বলছেন সতর্কীকর নিসবাতুল কাইদ আল মাকির আলহি ফেলে আলহি তালা এই আল কাইদ কাইদ করা মানে কৌশল করা মাকর কৌশল করা এই রকম শব্দগুলি যে আল্লাহর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে বা মাহাল অহসাদুল মেহাল এগুলো হচ্ছে মেন এতলাকিল ফেলে আলিহ আল্লাহ রব্বুল আলমিন সম্পর্কে ক্রিয়ার ব্যবহার মানে আল্লাহ এই কাজগুলি করেন কি বলবেন আল্লাহ এই কাজগুলি করেন আর ক্রিয়া ক্রিয়া ইসম মানে নাওনের চাইতে নামের চাইতে বেশি ব্যাপক ব্যাপক অর্থ ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করে অর্থাৎ আল্লাহর ক্ষেত্রে এই কাজগুলি আল্লাহ করেন এই কথা বলতে পারবেন কিন্তু আল্লাহ যেহেতু কৌশল করেন আল্লাহর নাম রেখে দিলেন